നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ കുമാർ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഒരു രോഗി വന്നു മെയിൻ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഡയബറ്റിക് ആണ് കുറേ നാളായിട്ട് ടാബ്ലറ്റുകളാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് പ്രമേഹമുള്ള രോഗിയാണ് അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഗുളികകളാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഫുഡ് കറക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പം രാത്രിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഭയങ്കര സ്വെറ്റിങ്ങും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് പോകും പിന്നെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണം കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ മിക്കവാറും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ അത് ആണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഈ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിറയൽ തോന്നും അതായത് വിശക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിറ വിറയൽ വരാറില്ല അതുപോലെ ട്രമേഴ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിറയൽ പോലെ വരാം പിന്നെ സ്വെറ്റിങ് വരാം ഭയങ്കര പ്രൊഫ്യൂസ് സ്വെറ്റിങ് വളരെയധികം വേർക്ക തണുത്തിരിക്കുക ബോഡി ശരിക്കും തണുത്തിരിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നാക്കൊക്കെ കുഴഞ്ഞു പോകും ചില ആൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ തലവേദനകൾ മാത്രമായിട്ട് വരാം ഹൈപ്പോക്ലൈസിയ വെറും ഹെഡ് ഏക്ക് മാത്രമായിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒരു ക്ഷീണം തലകറക്കം വീഴാൻ പോകുന്ന പോലെ ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മ അതുപോലെ നെഞ്ചിടിപ്പ് ഹാർട്ട് ഇതുപോലെ ഇടി പാൽപ്പിറ്റേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഞ്ചിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുക പിന്നെ ഇറലവൻ ടോക്ക് അതായത് കള്ളുടിച്ചാലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആ സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ സ്ഥലകാല ബോധം ഇല്ലാതെ പോലെ പെരുമാറുക ചില ആൾക്കാർ വഴി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കാണാം വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ കള്ളു പിടിച്ചതായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമെങ്കിലും മിക്കവാറും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമി ഒക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കാം പിന്നെ ബോ അബോധാവസ്ഥയിൽ വീഴുക ഫിറ്റ്സ് പോലെ വരാം അതായത് ശരിക്കും അപസ്മാരം പോലെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു പ്രമേഹം ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ ഗുളികകളുടെ ഓവർ ഡോസേജോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ആഹാരം കഴിക്കാതെ ഗുളികകളോ ഇൻസുലിനോ എടുത്ത് ഷുഗർ ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണം കാരണം ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശപ്രകാരം മരുന്നുകളിൽ എന്ത് തന്നെ ആയാലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഈ ഹൈപ്പോക്ലൈസിയം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഭക്ഷണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കറക്റ്റ് സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസുലിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്സ് ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ ഹാൻഡി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ആഹാരം കഴിക്കണ സമയം വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് വിശക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് തന്നെയും ഒന്നോ രണ്ടോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിക്കുകയും കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അവർ ഷുഗർ ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോയി പെട്ടെന്ന് താഴെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളെ വീട്ടിലെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് ലോ ഷുഗർ വരുന്നു എപ്പോഴും ഇൻസുലിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരു ഗ്ലൂക്കോസ് പൊടി ശരിക്കും സൂക്ഷിക്കുന്ന വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നേരത്തെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് പൗഡർ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ കാൻഡി മിഠായികൾ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന മിഠായികൾ വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന കഴിയുന്ന ചോക്ലേറ്റ്സ് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വെറും കാൻഡി ശരിക്കും ഒരു മിഠായികൾ നമ്മുടെ പഴയ പോപ്പിൻസ് പോലെയുള്ള മിഠായികൾ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ വെക്കാം ജ്യൂസുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജ്യൂസുകൾ വെക്കാം റെഡിമെയ്ഡ് ജ്യൂസുകൾ അങ്ങനെയുള്ളത് വല്ലതും വെക്കാം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഷുഗർ ലെവൽ നേരെയാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെ കുറച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് പൗഡർ വായിലിട്
പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷുഗർ ലെവൽ നോർമലാവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ പ്രമേഹ രോഗികളുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം കയ്യിൽ ദൂരെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ കരുതണം ബിസ്ക്കറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആരോ റൂട്ട് മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാവുന്ന ബിസ്ക്കറ്റുകൾ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് തരത്തിൽ ബിസ്ക്കറ്റായാലും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്ത് കഴിക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് വേണ്ടത് ശരിക്കും അതായത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര തന്നെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഷുഗർ ലെവൽ നോർമലാക്കും അതുപോലെ പിന്നെ അപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും സോളിഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ നോക്കണം കാരണം ടാബ്ലറ്റിലൊക്കെയുള്ള ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ ചിലപ്പോൾ പ്രൊലോങ്ഡായിട്ട് കുറേ നേരം നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഈ ഗുളികയുടെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഷുഗർ ലെവൽ താഴാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഐ വി ഗ്ലൂക്കോസ് ഇട്ട് വളരെ നോർമലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സംശയം വേണമെങ്കിലും ഡയബറ്റീസിനെ പറ്റിയുള്ള ഇതിൻ്റെ അല്ല ഏത് സംശയം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം മറുപടി തരുന